欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。追风者收官接档剧终于出炉，两大事后坐镇，又一部爆款预定。说实话，上一部由杨紫主演的都市剧《要九九爱》，实在是没看爽。本以为是一部校园与生活相结合的作品。但没想到剧作采用了插叙的方式进行叙事，刚把正在进行时的生活故事线看上劲，立马就跳回到了学生时代。而相比能够引人共情的生活戏，要久久爱的校园部分很容易因为相对幼稚而让人感到乏味。不过这一回，杨子带来了一部更为纯粹的生活剧《成欢记》，终于能让大家一次看个够了。《成欢记》是《追风者》的收官接档剧，前作拿下了亮眼的收视成绩和热度，而《成欢记》的关注度本来就很高，加上《追风者》打下的良好基础，自然是层层加码。可以预见，央视的又一部王炸来了。那么，这部开播的《成欢记》到底有哪些看点呢？一、开局放大招，两场戏定基调。《成欢记》这部剧作将主视角对准了女主角麦成欢，杨子饰演，从她的情感和工作两方面来展现麦成欢的个人成长。从预告来看，《成欢记》开局就要放大招，这两场戏直接定下了整部剧的基调。第一场戏，麦成欢反击恶婆家，不得不说，这场戏真是让人看得又爽又憋屈。麦成欢和自己的男友处了很长时间，到了双方父母一起吃亲家饭的时候了。原本两人在一块相处没发现的问题，一顿饭全暴露出来了。麦成欢的父母想要在老家举办婚礼，让亲朋好友们都知道自己的女儿是风光出嫁，本是人之常情的提议，却遭到了男方的反对。大姑子先出来挑事了，在他眼里。麦成欢一家和自己一家就是企业家和打工仔，老板和司机，太太跟广场舞阿姨的关系，两家人的身份根本不匹配，话里话外都把女方和她的家人当成是想攀高枝的。为了不把场面搞得太难看，麦成欢看向男友，结果对方非但没有站出来说句公道话，反而附和自己的姐姐，把这样的婚礼形容成跳蚤市场。看到这里就能感受到《成欢记》有多么现实了。家人的态度往往就是男友的态度，但看着也确实来气。难道这部剧又是来挑战观众血压的？但下一秒，麦成欢的反击就把我爽到了。先是挑明对方的潜台词，告诉他们自己从来没有嫁入豪门的想法，随后表明态度：这饭可以不吃，这婚也可以不结。随后带着一家人离开饭局，还直接把拦着不让走的男朋友薅到一边。这么清醒又有骨气的麦成欢，是问谁不爱呢？而这场戏定的是《成欢记》中女主角情感向的基调，不会因为自己是普通人家的女孩而自怨自艾，追求的是平等的爱情，完全符合大家对于大女主人设的所有期待。第二场戏。麦成欢从容应对酒桌文化，有多少职场女性最担心的就是下班后的酒桌应酬？麦成欢作为酒店从业者，并且是管理层的，不可避免的要面对甲方。预告中在谈活动事项时，本可以两方坐下来聊细节即可，但甲方却偏偏提出来要在饭桌上谈，动的是什么心思，可想而知。但麦成欢为了工作只能答应下来。到了酒桌上，他一上来就表明了自己的诚意，先敬了一杯酒，随后又豪爽的表示那就喝个痛快。被甲方小瞧了的麦成欢，酒量好到一个人能把一群人都给喝趴下了，愣是在酒桌上给对方上了一课。可见麦成欢知道自己的酒量在哪里，又能怎样快速的助自己脱身。从这一点来看，很聪明，也很有自知之明。在这场戏里，还有领导英雄救美帝戏码，结果一个喝全醉，一个一杯倒，还得被麦成欢送回家。画风简直不要太搞笑啊！
。从这场戏就能看得出来，《成欢记》中职场向的内容，既能反映社会话题，又带着满满的喜感，既把卖成欢不是软柿子的属性交代出来了，也展现出了趣味性。这样的生活剧真实又有趣，很难不爱啊。二有事后有顶流。演员阵容实力流量双收，剧情稳了就看演员的表现了。不得不说，看到《成欢记》的演员阵容，悬着的心彻底放下了。首先就是当红顶流杨紫，演绎女主角麦成欢，凭借着她的人气，能够为剧集带来的流量，是其他同类型的剧作没法比的。光是这一点，就率先保证了《成欢记》的热度。而杨紫的演技也早就得到过大家的一致认可了，这一次则是给大家带来了更多的亮点。比如预告中，杨紫饰演的酒店从业者，给人的感受就俩字：专业。上一个带给大家这种感受的，还是《欢乐颂》中张嘉宁饰演的朱哲，杨紫饰演的麦成欢就像是另一个朱哲。当他从容地拿起对讲机解决问题，戴着蓝牙耳机远程指挥时，真有种运筹帷幄的酒店女将军的即视感，相信杨紫一定不会让大家失望。其次是两位事后，何赛飞、吴彦姝。预告中，何赛飞又拿到了舒适圈里的角色，穿上一身戏服本色出演，那种在舞台上自信放光芒的样子，只有出身浙江小百花粤剧团的国家一级演员何赛飞能做得到。尽管从人设来看，他饰演的母亲有点强势，还总是插手女儿的感情问题，但何赛飞仍旧把角色演得既温情又真实。而另一位事后吴彦姝，则演了一个讨喜的奶奶形象。上一次在去有风的地方中，与刘亦菲、李现的对手戏，让人看得心里暖暖的。这一次，他嘱咐自己的孙子要好好对继孙女麦成欢。帮麦成欢教训自己的小孙子，还是一样的让人暖心。在实力派演员集结的《成欢记》中，还有姚安莲、孙之洪、许亚军等演员。值得一提的是，许亚军饰演的总裁公公，还有一场出轨女主昔日好友的戏码，看来其厅长还是不喜欢原配夫人啊。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。